కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన సిసిఏ బిల్లుకు వ్యతిరేకంగా అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలను వేములవాడ నియోజకవర్గ బీజేపీ నాయకులు ఎర్రమహేష్ తీవ్రంగా ఖండించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో బీజేపీ నాయకులు ఎర్రం మహేష్ మాట్లాడుతూ సీసీఏ వల్ల భారతదేశంలో ఎవరికీ నష్టం జరగదని రాష్ట ప్రభుత్వం మాత్రం దీనిపై రాద్దాంతం చేస్తుందన్నారు ఈ దేశంలో పుట్టినటువంటి ఏ బిడ్డకైనా అది హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా క్రిస్టియన్ అయినా పార్టీలకైనా ఎవరికైనా ఈ యొక్క సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ బిల్ వల్ల నష్టం జరుగుతుందో నీకు ఏమైనా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇదే శాసనసభలో ఇదే తెలంగాణ రాష్ట్ర నడిపడున నిరూపించిన తర్వాత బిల్లు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ ఈరోజు దుర్మార్గంగా ఎంఐఎం పార్టీకి ముస్లిం ఓటర్లకు మెప్పు పొందడమే లక్ష్యంగా ఈరోజు బిల్లు పాస్ చేసిన తప్పితే ఇంకోటి ఇందులో ఏమాత్రం కూడా నిజం లేదనేటువంటి విషయం నిర్బంధంగా చెప్పక తప్పదు ఈరోజు కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నాలుగున్నర కోట్ల ప్రజానీక మందిరం ఏకమై సాధించుకున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున అవినీతికి అక్రమాలకు పాల్పడి నీ కుటుంబ పాలనగా నీ కుటుంబమే అన్ని రకాలలో అభివృద్ధి చెందే విధంగా పోతున్నావే తప్పితే ఈ దేశం పట్ల దేశ ప్రజల పట్ల దేశభక్తి పట్ల దేశంలో ధర్మం పట్ల ఏమాత్రం కూడా నీకు చిత్తశుద్ధి లేదు అనడానికి ఒక నిదర్శనం అంతేకాదు వల్ల చెప్తా ఉన్నాం నువ్వు కొమ్ము కాసినటువంటి ఎంఐఎం పార్టీ గారు నీ శాసన సభ్యులు గాని మీ మంత్రులు గాని ఎవరైనా ఈ రోజు ఇదే నిండు శాసన సభలో సిఏ వల్ల ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకైతేనేమి భారతీయులకైతేనేమి ఈ విధంగా నష్టం వస్తుంది అన్నటువంటి విషయంలో ఎక్కడన్నా స్పష్టత ఉందా మీకు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం మరి అంతేకాకుండా ఈ రోజు ఒకటి దయచేసి ప్రజలు కూడా ఆలోచించాలి కేసీఆర్ గారు మీరు ఒక ముఖ్యమంత్రి అన్నటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోతా ఉన్నారు ఈ రోజు భారత పార్లమెంటు చట్టంలో చేసినటువంటి బిల్లు పాస్ ద్వారానే తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిందన్నటువంటి విషయాన్ని గుర్తించుకోవాలి అది ప్రజలు ఏనాడు కూడా మర్చిపోరు మరి అత్యున్నమైనటువంటి చట్టసభలో పాస్ చేసినటువంటి బిల్లుల ద్వారా ఈ దేశంలో ఏ విషయమైనా రాజ్యాంగం పట్ల గౌరవము మర్యాద అన్ని రకాల తెలిసినటువంటి విద్యార్థులకు మేధావులు అందరూ కూడా తెలుసు పార్లమెంట్ లో ఏ బిల్ అయితే చట్టం చేస్తామో అది చట్టం అమల్లో కలిసినటువంటి విషయాన్ని మర్చిపోయి ఈ తెలంగాణ ప్రజలను మరి ఇష్టం వచ్చిన విధంగా నువ్వు వాడుకునే విధంగా మభ్యపెట్టే విధంగా ప్రయత్నించడం చాలా కారణం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలలో పార్లమెంట్ ఏది చట్టం చేస్తుందో ఆ చట్టం అనుకూలంగా పనిచేయాలి తప్పితే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ భారతదేశంలో ఉంది తప్పితే పాకిస్తాన్ లో లేదు బిడ్డా ఖబర్దా ఇంకా నాలుగు రోజులైతే నీ స్టోరీ చూస్తే నీ ఆలోచన చూస్తే నిజంగా అర్థమైపోతా ఉంది ప్రజలకు ఇంకా నాలుగు రోజులైతే ఎందుకంటే నిజాం నవాబ్ మాట్లాడినట నేను భారతదేశంలో కలప అవసరమైతే తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని పాకిస్తాన్ లో కలుపుతా అని చెప్పేసి నీ దుర్మార్గపు ఆలోచనలు నీ పెత్తందారి ఆలోచన విధానం నీ వెలుమ పోకడ చూస్తా ఉంటే నీ దొరతనం చూస్తా ఉంటే ఇంకో కొన్ని రోజులు పోతే నిజంగానే నువ్వు తెలంగాణ ఈ భారతదేశంలో కాదు నేను మళ్ళీ పాకిస్తాన్ లో కలుపుతా అనేటువంటి విధంగా కూడా మీ ఆలోచన విధానం చూస్తే తెలుస్తా ఉంది గబర్దార్ వెంటనే ఈ దేశ ప్రజానికానికి అందరికీ కూడా నువ్వు పార్లమెంట్ ను అవమానపరిచే విధంగా మాట్లాడటం నిజంగా ఏకైక ఎమ్మెల్యే మా రాజేష్ సింగ్ పట్ల అనుచితమైనటువంటి వాక్యాలు ప్రదర్శించడం నిజంగా ఈ దేశ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి